自然柔光人像，照亮我的美。本节目由 vivo S 十系列首席特约播出。哎呀，镇长啊，有命啊！师傅，这事跟二十年前发生的一模一样。我经常就听见那里面唱戏的声音。小孩的东西，我跟素素有过一个孩子啊！你竟然这样对对素素，你竟然这样对素素，你说，坏朋友，真的咨询过我要怎么夺回青城吗？正当途径你根本做不到，所以你就用了一些违法的途径。谁最干净了、啊？秋生啊，他连杀人动机都没有。第一轮最干净的人。就是最后最脏的，走吧，来进行下一轮的取证了。我找那个我爸放这儿的东西，这里面东西一样都不能少的啊。本节目由畅爽开启新可能的可口可乐品牌独家冠名播出，自然柔光人像照亮我的美。本节目由 vivo S 十系列首席特约播出。玩具本杀下载百变大侦探 APP。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出。本节目由你的孤单终结神器皮皮陪玩赞助播出。每周五十二点看疯狂的 Shark Show 会员专享精彩未播，用最新移动端看奇异剧本杀，更多互动玩法等你解锁。关注奇异剧本杀爱奇艺号，跟随鲨鱼车队一起找出真凶吧！上微博参与奇异剧本杀话题讨论，一起边看边聊。是不是有个什么东西没打开呢？是那个秋生的房间。走，我们去看看。这里有一个锁没打开，一直。找个钥匙。钥匙在哪儿啊？在这个里面吗？没有钥匙，我觉得可能是打不开的。那怎么办呢、啊？我们这里全部都翻过了。哎，你你那个包不是他秋生的包吗？哦，哇，太聪明了，嗨。你有点东西，有点东西吧？你有点，我看一下，我看一下。对，我们还没理他都是什么东西，正好在这儿一起看掉吧。哦，在这里啊，在这里。在中指里，哇！快看一下，看一下。今天大秘密，噌！哦，我的照片。哦哦，好家伙，好家伙！晨晨五岁了，宝贝越来越活泼了。晨晨三岁了，我会永远爱他的。晨晨六岁三。等一下，最重要的是这里，晨晨性别女，一九七九年出生年月没写。三岁。体重十五公斤，三岁，一月五，啥意思呢？你看，他是从晨晨三岁了开始，嗯，出生年月是一九七九年，三年就是一九八一八二年，他是八一年走的，嗯，就是在他们走之前，你的就根本没有都没有我之前的照片，对，最早的就是三岁的，有可能你真的是，就他只是改了我的出生年月日，对。你怎么从小就长成这样啊？我太早熟了吧！这张他比这张比较配。这张你们俩这，这是他吗？这好像一个明星叫白敬亭啊。还有别的吗？没了，就这个，这个是最重要的一个。我觉得呀，我觉得。我觉得你刚才那个坏朋友没有打通，你要不要再查一下别的？不是，主要我们会返回。我来，我来，我来。收到信息，坏朋友，你不是认识他徒弟吗？如果那老太婆死了，戏班子是不是就落到他徒弟手里了？你跟我在一起只是在等我师傅死？不是的。哎，还有还有，你是不是傻？你只要把他徒弟搞到手，老太婆一死，他徒弟的东西不就成你的了？你要再不放心，后面再想办法把他徒弟处理掉。句号。二零零零年六月一号，当花瓣离开花朵，暗香残留。
说你爱我，说你爱我，<笑>跟大家说一下，这是我的男朋友，<笑>他疯狂的追求我。还送我一些有的没的，我们每天要谈恋爱十分钟，十一十一分钟，<笑>偷偷谈，好，偷偷谈。肖海，我就知道你还是爱我的，你爱谁啊？我爱北京天安门，天安门上太阳升。<笑>我们走吧，走吧，我走了。走吧，小海，你别碰我了。嗯、哦，好的。<笑>我就知道小海的所作所为真的是不得已。你少来、啊。为什么那个钱包还遗留在他的口袋里？你少来了。有原因的，小海，我果然没有看错你。嗯，嗯我很开心。<笑>那我们去找他们吧。来吧，那个晶晶的房间刚才还没看呢。哎，对，这屋其实这么看着也挺吓人的。死者为大，请。这可是那是死者的房间，请。那一关。死者为大。就在屋里还有大宝剑呢哈，他有这么多药，药，他有好多药，为啥呀？他是有什么病吗？身体上，他不就脸毁容了吗？应该其他的没有。他脸是怎么毁容的呀？这件事我还不知道呢。怎么毁容的呀？啊，渣男。啊？怎么毁容的？我不知道啊。前妻毁容，我是真不知道。前妻怎么毁容的？你还不知道啊？你跟我闹呢，我们。真的呀。渣男。哎哎，来人了。小编，出来。张老板吗？小编，有见到尖尖吗？尖尖？嗯，没有啊。我找他一整天了，都没见到潘人。这孩子不能躲着我吧？你是？我是张老板，干啥的？做什么生意的？大叔。是张老板吗？是啊，四爷。尖尖不在这儿，我找他一整天了，签这个东西还没来人。他人呢？出个价吧。出个价？我怕你出不起这个价。哼，在青城镇还有我四爷出不起。四爷，我知道你是首富，但是。我更有钱，我对钱没有兴趣，我只要这边的地。哇，想要这片地啊？地啊！尖尖说要把这块地给你是吗？尖尖和我之间有合约啊、嗯，就是我俩交易。我和他约好了，首先呢，我这边需要向他提供音乐剧的一个女主角，然后呢，他就把青城班的地契给我，这、就是我俩交易。他是什么时候跟你谈的这事儿呢？那之前就约好了，很久之前就约好了，之前就约好了。七月八号就谈定了，白纸黑字你们都看着了啊。但是他现在还没有签字，你说这个人是不是不靠谱？我找他一整天，他是不靠谱。我跟你说，我现在外面有两百号小弟在等着他，他要再不跟我签，一会儿就杀进来了。有我在这儿呢，有四爷在这儿呢。是四爷，四爷在这个镇上还是相当有名望的。我做保，后面有这事来冲我要就行了，会回头会给你个交代的。那就。仰仗四爷了，嗯，行，一会儿如果他见到他面的话，最好还让他能够亲自来会一会我。行，你在哪儿等他？我在门口，两百号小弟那边乌泱一片人。好好好，好，一会儿去那个满福楼去吃顿饭。OK， 没问题，谢谢四爷啊。以后跟着四爷混吧，什么吃的都有。行，阿秋，你是跟着四爷混的呗？是啊，你看不出来吗？我这点钱都到他那儿去了，刚跟四爷混的。行，撤了啊，再见了啊，再见，回见您。完了。他很早之前他就不听他妈的话，你怎么知道呢？那那你看他七月八号就签了，他怎么能得着地契呢？只有他妈妈死了。四爷，您您先薛微等一等，我怕两百号小弟那阵仗太大，把您给吓
没事。我也不知道什么时候变成您狗腿了。我什么场面没见识过？四爷两百号小弟，那拿着火把乌泱乌泱的，真的。您啊，这就是拿着钱，我是钱手短，急我。哎，不好意思，四爷，我走路啊有好几。等会儿，等会儿。为什么会有这声啊？为什么会现在出现这声啊？别吓我啊！是外头啊！别吓我！怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？怎么刚听有女人在唱戏？对。怕什么呀？去看啊！你去吧，我反正我不去了。走走走走走，走在哪儿？咱一起去吧，一起去吧。走走走走走走走走，我看看是谁。四爷，我害怕。哎，小海，你不是说你是坦克吗？我很坦，我我很坦，我完全不怕。啊，那个是有点吓人了，是不是好恐怖？电话谁的电话呀、啊？小海的。没电了，<笑>断了，断了，断了！你开开。吓死人！你你哪来的电话？我是自己的，自己的。那他电话响，你干嘛吓成这样啊？不知道。咱们别再往前走了，再往前就那两百号人在前面了吧？应该。没有没有没有，右拐在右拐右拐是吗？你看，你看，来了来了。喂。电话。我我接我去。是坏朋友吗？不是。喂，你好。哎，这声音怎么？你的快放在门口鞋柜。是大海说话。什么？我不是大海。大海。找你爸爸了吗？是大海说话。我是他儿子，我叫小海。哦哦哦，小海呀，我是隔壁镇百事店的。大海说我每年七月十五都会订一份祭品，让我给他送过去。今年怎么没见他来取呀？去哪儿了？到到哪里？到哪里？哦，是送到那个青城戏院旁边的那个房间里。每年都是他亲自来取的。好，那你就送过去吧。好，行。那我们去拿吧。哦，好，我知道了。好好好好好好。所以我们要去剧院旁边的房间看一看。先去看那边吧。怎么感觉有一种不好的预感？等一下，我不要走这头。<笑>我今天一整天没被任何人吓到，全都被你那一惊一乍给吓了。戏台旁边房间，旁边那个屋，我觉得是不是那边？这个吗？又是这个？肯定是这个，我觉得，因为苏苏在那里死了嘛。还在呢。哎，怎么有血啊？对呀、啊，原来是没血的。哇！哎呦妈呀！七窍流血。那就他的死因可能跟这个掉下来没有关系，他是服了什么毒药而七窍流血死。呃，四爷，他流血了。嗯，对，刚才没有的。刚才没有的。七窍流血还有一种可能。什么？就是他真正的死因可能是被毒死的。哎，我对我们刚才都分析过了。走吧，来，我就我看了一下，他电话所说的应该是这个院子外面的地方。跟我来，四爷怎么对这里这么了解？你们没出生的时候我就已经在这听戏了。四爷在这杀两拨人了，杀两拨人，当然了解了。哦，对呀，一个手法。说白了，四爷对这一套手法运用的那是惟妙惟肖，娴熟了，一招先吃遍天，一招杀杀两拨人了。哦，戏台，好吓人啊！哎哎，老杨，你们几个干什么呢？我们找那个戏台旁边有一个屋，白事房在哪个房间？就是大海平时、哦、是你们说的是这个房间吗？是啊，这个房间一直都锁着吗？我得跟你们说一下。这是之前啊，前任班主
大海给上的锁，哦，不让任何人进去。那我这儿呢有把备用钥匙，你们看看能不能打开？好多年了啊！行行，我来吧。谢谢你，杨叔。没事没事，来笑。爹惹的祸，孩儿来背吧。开了，开了。哎，这个推推推推推还是拉、啊？来吧，我来吧，我来吧。我怕催坏了，因为这是好多年代的。哦，哎呦，四眼勇猛。哇哇！这也太吓人了吧！这边是谁？素素的祭台。妈呀！你看这还是不吓人吗？什么去找晶晶是什么意思啊？你看一下那个字。去找晶晶，是他动的手。这有信，你拿出去看吧。对不起，杀你的是晶晶，在台上假装你唱戏的也是晶晶。我只是帮他搬了尸体， oh、求求你放过我吧，胖大海。所以你想的是对的。对啊，最后总觉得是晶晶在表演，素素当年的并不是在舞台上跳下去摔死的。我现在鸡皮疙瘩起一身，我的天哪！来吧，我们上去，把证据整理一下吧。你那屋里我还没看呢，你那屋那柜我还没开呢。那你去吧，那你去搜去吧。我跟你去，我我我跟你去，我跟你去。哎呀，这晚上非要让我来，我说不来吧，是怎么回事啊？您是哪位啊？你好，您是谁啊？这么晚了，非让我来这个吓人的地方干什么呢？怎么了？哟，四爷，您在啊？哎，怎么了？这站长啊。让我来现场看看啊！这尸体在哪儿呢？尸体，这人刚刚没流血吗？没有，我们下午发现他的时候他没有流血，然后到晚上的时候就是七窍流血。对。哎呀，他是刚死啊！刚死了！真是作孽呀，作孽呀！哎呀，他这吃到假死药。没解毒啊！假死药，他只是想营造一种假死的现象，但是估计跟某人串通好了，等到一定程度的时候就给他服用那个解药，结果那个人并没有给他服用解药，结果他就真死了。所以那个人一定是他最信任的人。人啊，一旦吃到假死药，五分钟内啊就会起效。但是啊，如果一个小时之内没有吃解药的话，那就真死了。这个假死药在哪可以买到？哪儿也买不到，这是我们祖传的。但是我们家只有一瓶，很多年前啊，在摆摊的时候啊就给偷走了。这么多年了。也没找到偷药的人，我啊，就知道这么多，该说的我都说了。哎，这个事啊，哎，跟我这事一点关系都没有啊。那辛苦您了，去我府上领赏去吧。那我就先走了啊。好好好，你听领赏就走了是吧？哎呀，我说不来，非让我来。哎呀，真是。刚刚仵作来了。什么？他说呢，我师傅吃了毒药，叫假死药，五分钟以内就会起效，但一个小时之内必须要有人给他解药。所以为什么我们下午看到他的时候没有流血的原因，其实他是没有死的。我们假设他吃了假死药，药效起的时间是五分钟。对，他有一个习惯是戏前喝一杯茶。是，茶是谁给他的？没人给他，他是自己喝的。对，不是我跟你说，现在不是别人投毒，而是他知道他要故意假死。对，为什么他要在这一天营造出这样的一种假象给我们看？不是镇长要来收土地吗？
他只能来一场假死，把这个地方搞得不吉利一点，或者是怎么着，才会让人觉得暂暂时先不收购这块的土地了。是这样的，我来打断大家一下，好不好？就是现在秋生呢，说出了一种可能性，嗯，但是我觉得最后不是靠猜的，是靠很多证据来堆出来的，嗯。你把我们现在手头所有的证据，我们梳理一下。好，来，我来梳理一下我们刚刚去的。我们去我的父亲的房间去翻了一下，就翻到了这样一本非常有历史年代和回忆的一个相册。这个相册里面呢，都是我非常可爱、非常美丽的照片和我父亲。你爸爸保养有素。<笑>爸爸平时做面膜吗？用什么产品？偶尔吧。<笑>这个是这么回事，出生年月是一九七九年，是正确的。对，然后出生日期没有，而且他只有三岁的资料。那个时候他已经离开青城镇了。一九八二年。八二年，对。等一下，这是你生日，今天是陈真的生日，三月八号。所以你是素素？对。你是我。我是，所以你是素素和他的女儿。爸爸，爸爸，为什么一个男人哭得像个孩子一样？这么狗血吗？等一下，我的父亲应该知道事情的前因后果。是。是这样，有一天呢，我看见晶晶把一个孩子丢在了青城庙的门口，因为我也是个孤儿，所以我就看他，我就特感同身受，所以我就要把晨晨抚养大。我也其实不太想要告诉他，他有这么样一个悲伤的一个经历，然后我就隐瞒了三月八号的事儿。我就说我那么双的双眼皮，爸爸为什么那么单？伤害不大，侮辱性极强。你一直不知道你的身世，我真不知道我的身世。可是你填包里的一个磁带的封面，嗯，就是它上面是素素主演，素素，但是它背面写的是长大后我就成了你。你是不是已经发现你妈了？所以你要帮素素报仇。我就是希望我长大之后可以成为像素素一样优秀的女昆曲演员。还有别的证据吗？哦，还有最后一个，小海他跟我在一起，的确是想要弄死我师傅，然后夺回他的产权。有一个坏朋友跟他说：“你把那个老太婆给弄死了，你不就可以拿回你的产业了吗？”老太婆一死，他徒弟的东西就成你的了。你知道他怎么回的？我不忍心再看了。我大概是这么个意思。但是呢，我想撺掇让他来杀，然后我坐享其成。哦。但你的目的有没有一步一步？有发生达成效果？嗯，没有。他有这个想法。对我第一步肯定是完成了，就接近他。对。然后，小海，你不要说了，一切的谜团都解开了。嗯。你要跑了。星辰大海，星辰大海。都这个点了，还能转起来了？你演员是真狠呐。在想什么？还得走那个流程走一遍。陈晨，你收敛一点。一个男人，你不至于。我的爱情又回来了。他俩没谈恋爱，他跟我谈恋爱。还有，我们两个在房间里的时候，突然来了一个张老板。嗯嗯嗯。张老板说：“找了你一天，你为什么要躲他？”然后张老板给我们看了一份你跟他签的合约，是在七月八号签的。合约是把西班的这块地皮给张老板，他如果把他的养母杀掉的话，那他就有权利来分配这个地皮来给那个张老板。
，我来说明一下，你们仔细看这个合同，我的要求是，如果你让我演这个戏的女一号，我就把我的这个给你。七月十一号已经让你演女一号了。你那个时候为什么不签？为什么等到七月十五号，今天还躲着人家？是为什么？不是我得到了，我就不用卖产权了。这俩事那个他是另起另起一炉阴烟，就是这部戏，就是这部戏。但是我现在已经演到女一号，我就不用跟他签了。那你为什么逃避他？是什么意思？他很吓人，他是有钱人。我们不怕，如果有有情况，你让他进来，他先过来跟我谈，我不怕这个。可是你是晨晨的爸爸，你不是我的爸爸。是，我可以帮你处理这件事儿。说实话，秋生说，剧本里没有出现过你这个人。<笑>我们姑且相信他先生所说的一切，好吧？还有什么证据能拿出来的？你那边从我房间里搜到什么了吗？从你房间就搜到你自曝过的一个过程，一封胖大海给小四爷的信。当年晶晶确实冒充素素唱了最后一幕。置素素于死地，就四爷知道当年唱戏那个不是素素，自曝一哥。对对对，四爷，对，这我来搜啥呀？他都爆了。到素素出了事儿以后，又总觉得是晶晶在表演。我要想说的就是，确实，我收到了这封信以后，我第一时间就想杀了晶晶。而且我我我也到了这个戏院的门口，但是那一刻我看他觉得特别可怜。我看到的是一个四十岁的一个老妇人，青春不在，脸上有着伤疤，经营着一个大家已经不怎么关心的这么一个戏。我恨他是因为他一生都执念于要演白素贞。我才是白素贞。只要能够阻碍他道路人，他全部都给消灭掉，要么就毁灭掉。嗯，他一生的执念，最后过着这样清苦的日子，就人算不如天算，你就会觉得，你还有什么必要对这样的一个人去？他脸上有疤，再也演不了他一直梦寐以求想要演的戏。你知道，死对他来说不是最大的惩罚，而是让他一直活着，活二十年。你要在二十年的今天把他杀了，让他过完这痛苦的二十年日，最后以他的生命来祭祀素素。来了，镇长，我们一看到你，我就很开心，我感觉有新的线索要带来了，感觉看到胜利的曙光、啊。如果你们现在啊能确定好凶手，我门口就有人抓，咱们就一块指认，啊，没得反驳，咱们就直接抓走。抓哪去啊？抓走去陪素素啊。啊，你怎么可以滥用私刑？我们是法治社会，要送到大牢里。你又不是凶手，你怕什么呀？怎么又开始了？戏班里不就你们几个人吗？啊、我一直要看看，走走走，去看看，走走。去哪儿啊？你在哪儿呀、啊？这儿。哎，谁？去吧，去吧，去吧。等一下，别让我走最后一个。我就不信了，这屋里还能有别的地方出事儿？你听，嘘嘘。哎，声是这里边的。是素素吧？所以为什么我们这么多年来一直听到有人唱歌，其实并不是因为有鬼声，而是真的素素在唱歌。我感觉妈妈看到了这个熟悉的舞台，她有话要说。梦回白娘子
。那谁呢？老杨不是在这待了三十多年吗？老杨，老杨，来了来了，怎么了？看你谁来了？看谁来了？谁？谁？这这怎么？这是素素？真是素素，素素，四爷，秋生，小海，妈妈，我是新来的。素素素，哦，老杨，老杨，你认识你老朋友。许山，啊！结婚不谈素素关了这么久，已经疯了。真的，你不是我的。去哪儿啊？好感人哦。嗯。好难过。不是，他不，他不是死死了吗？他肯定当年也是吃了那个假死药，但是他被救了。他他现在出来以后，那整个我们之前推理的所有都要重新推翻，再做一个新的。重新推翻啊。从死人这件事儿就是晶晶一手一手策划的，对吧？到今天这儿更证实了，说有鬼也是他一手策划的。这全是晶晶弄的吗？那他太坏了。所以这个点说明晶晶有假死药。老杨，你知道这情况吗？这么多年了，医院里多个人，会不会有人已经知道了素素被关在晶晶的房间里？我现在就是怀疑，最近这几天谁进出了这个晶晶的房间？好像是三天前，晨晨来过，嗯，啊，但是恰巧那天呢，晶晶班主没在，所以很快他就出去了，嗯。还有就是，前天晚上，嗯，这个秋生和晶晶班主在房间里边吵架，哎呦，都老实人了，吵的那就一个凶啊，尖尖是可以自由出入的这个房间的，啊，其他人我就都没见着过。那就这么一大活人，就在这屋里关着，跟你们几个能没关系？行了，老杨也把时间线都跟大家说清楚了。你们这几天谁去过那个房间？你们再加上这些信息，好好盘一盘。老杨，你先去照顾一下那个疯女人。对对对，啊，我我得去看看她，我得去看。是，那你们你们去吧，我也去看一看。哎，你得盘。四爷，素素，不合适，老杨照顾就行啊。你们这边好好盘，一会儿我就回来直接抓人了。好好。哎，那是不是线索现在缩的范围很小了？对，那我们现在就来对峙。对，我们能不能对上所有的信息点？如果有一个人说的不对的话，那么他就是凶手。对，是的。你心虚了吗？我没心虚啊。好，我全部对得上。那你说一说吧，你去了他房间，干嘛了？嗯、呃，我前一天发现了那个诊断书，几号？几号？七月十一号。看了诊断书之后呢，七月十三号，我就跟他摊牌，我说这个晨晨这个嗓子这个事儿是不是你弄的？啊，所以我就跟他大吵了一架。然后呢，我也去决定，在今天我们排完练以后，我就立刻带
，呃，晨晨走，所以我已经把那个行李收收拾好了，就是我不不能说什么，也不能再让他留在这里了。我杀他动机是因为他要害晨晨。你，我就还是很简单的，我去他的房间就是为了找找那个郑钧。你是不是已经发现你妈了？我不知道，因为你翻到假死药，你推理出你妈妈当年是怎么死的。你求生欲很强。既然在房间里面可以找到这个药，嗯嗯，那你有什么理由找不到那个药？刚刚经过一番仔细回忆，小海也是去过我师傅房间的。哦，我去过吗？七月十号，我排练的时候受伤了。我告诉小海，我师傅的房间里面有药，我让小海帮我去上药。那就是我嗓子哑的那一天。那天你受伤了，我关心你，然后我就去了你师傅房间，就仅此是找药而已，就这么简单。就那个刚才秋生说的有一点是对的，就是一定是有人跟他配合的。嗯，这个人跟他配合的人的唯一的动机，嗯，可能也就是想保住这个剧。会不会是你配合我师傅的假死计划呢？因为我师傅教我们两个人演戏，他跟我们两个人都熟，结果你最后没有给师傅服解药，他就真死了。他把晶晶杀了之后呢，他又报仇了。报完仇之后呢，他又保住了这个院子，保住这个院子，然后又造造成了一个死亡的东西。之后这个地方没法交易，然后他等于所有东西都有了。不，我现在非常知道，小海只是被他当了一个幌子而已。加入了一个人进去到他的房间，他只是一个幌子。然后呢，他一系列的所有的事情，都是在撒谎。我没一句真话。不要这样，我好难。现在是不是我们所有的证据现在已经就这些了，没有再新的证据了？现在对于小海来说最不利啊！完了完了完了，镇长又来了、啊。现在有结果了吗？没有。我们现在已经范围缩小到四个人当中的一位了。听起来是不太大的进步，已经有进步了，就去掉两啊。我看照大家这么讨论啊，讨论到明天也没结果啊，那怎么办？要不然现在就每个人投胸，每个人进来投一个。好难投啊，我不知道投谁。抓人了，来逮人了！啊！抓人？这抓人之前还有别的事儿呢。什么事儿啊？这镇长是真难当的。啊？知不知道？投出来三个人平票。好家伙！怎么会投三个人呢？你们六个人一共六票，六票，三个人，三个人，每人两票。好家伙！哇，这凶手玩的可以呀、啊！牛啊，牛牛牛！来，这样啊，我说一下，晨晨、小海、尖尖，还有我，三位，一人两票。现在决定权就在目前来看，票数上绝对清白的另外三位手中。我数三二一，您三位。直接指认，我们当桌指认吗？对，闭眼好吧，闭眼闭眼。咱们三二一一起投，一起来啊！三、二、一，投票。睁眼吧，三位。来吧，天亮了。那我就按照大家的意愿，小海
，我我是被逮了。你俩投小海了是吧？对，解散解散。什么？我要寻找你害兄弟。我们去，我们去，一共三个人，这俩都投我。补修环节结束了，但凶手还想在几位玩家里面，赶快进入下一轮的复盘环节吧！让我们看看真正的凶手到底是谁。车队翻车了，哎，气死我了！我们今天投出来的凶手不是小海吗？对。但其实呢，真正的凶手，你们现在能判出来吗？他。怎么是我呢？一定是他。为什么呀？你的眼神对我闪躲了，是尖尖。嗯，啊，是我啊，就只有我投对了吗？我也投对了，投对了。那就是我们俩都投给了他。事后诸葛亮都出来了。我锁定他的原因是因为他是唯一一个我们现场所有人他都锤过的，他每个人他都说过都怀疑过，他就试图要带乱节奏。我还有必要说吗？作案过程别说了，陈建不会撒谎。越美的女人越不能相信。本来这出戏，老师宣布是她是女主角，但是突然就在演戏的前几天，陈晨跟我说我不演了，我想当道哥。四爷的表情。的回味啊，假装书写着什么，一直不敢抬眼看我们。大象，杀完人然后收拾东西走。妈妈是谁呢？这个有东西。一般我本人玩剧本杀的经验就是，第一轮最干净的人，就是最后最脏的。看看你们，看看你们一个个，剧本三傻，就我一个聪明的。我们有一个群，我们叫剧本三傻。他的目的其实我到现在也不知道，他为什么要杀晶晶？因为晶晶的动机他是隐藏的比较深了。是的，对，他是开发商答应，只要他能够帮忙把这个戏院收购结束，这个剧院呢就可以让他直接永远都做主角。那你不是得到女主了吗？为什么还要签约呢？因为我想要的不是《陈晨》这部剧的女主，而是未来这里所有音乐剧的女主。你们仔细看这个合同，我的要求是，如果你让我演这个戏的女一号，对。我就把我的这个给你。七月十一号已经让你演女一号了，你那个时候为什么不签？我得到了，我就不用卖产权了。这俩事，那个他是另起另起一炉音乐剧。天天玩的好的是他混淆了女主的信息，就是这部戏，就是这部戏。我们姑且相信他心里所说的一切。为什么还要做延时呢？是这样。嗯，他零五分的时候我给他吃假死药，他进入假死状态。我知道他二十分一定会去发现尸体，所以呢，他在这段时间我只要不给他吃解药，他就会真的死掉。而我完全有不在场证明。同时，我做这个装置也是为了营造一种假象。做出这样没有人性的事，我也确实理解不了。我也真的理解不了。而且他是你的养母，他从小养育了你。我从小被打。打的我没有办法穿短袖，他还剥夺了我喜欢流行音乐的权利。正好开发商张老板说可以帮我完成我的音乐剧梦想，一举两得。所以你的动机就根本就不是想让他假死，就是要搞死他。对。然后我们在搜证过程当中有关键性的证据漏掉了。就是我们最后再去找到晶晶的房间的时候，我们看到上面有个药瓶。其实那个药瓶如果一开始没有被大熊老师动过，能看到明显缺了两瓶，上面全是药。药瓶咋恢复原状啊？谁谁来恢复一下子？你搜不到证据就算，你还破坏证据。哎呀，要不是不爱跟你在一组呢。在舞台的正下方，一个紫色的粉末，最后可以用来直接锁胸。锁胸是怎么锁的呢？其实是在查到尖尖的房间的时候，你们如果打开了他的衣柜，会发现他的衣服里面有紫色的粉末的痕迹。这你们怎么找嘛？太保护凶手了。嗯。最后想问一个问题，就是
，关于那素素是怎么回事？你要从晶晶的那个角度来看呢，其实晶晶是一个对戏真的非常有兴趣的女孩，但是其实她的天资呢没有素素高。晶晶的如何努力，她都没办法超越他。那最后怎么办呢？就不如除掉他。他除掉他的原因，并不是讨厌他，而是讨厌自己没有办法靠自己的能力站到这个戏台子的主子上。面在多年的姐妹情分上，晶晶最终还是没下狠手。但是她为了独占白素贞这个角色，将素素囚禁了起来。包括后来晶晶一系列的诓骗大海，说她那个投资受骗，把这个剧院抵给她，都是为了能够把这个班子留下来。然后自己的一次意外导致毁容之后呢，就把所有的希望都寄托在尖尖身上。也就让那个尖尖对于整个昆曲会有特别大的敌意，这是后续的整个故事。但我觉得晶晶真的很坏，对，她也很可怜。其实，当一个戏曲演员的角度来说，她的一辈子的梦想就要成为一个她所成为的角儿。她对戏曲、对艺术、对自己的专业上面来说，她是百分之百的付出，付出，对。其实这个整个戏大家都很爱戏曲，只是爱的方式不一样，有的是大爱，有的是比较自私的爱而已。爱所以就是会发生一些事情。但是我是觉得，你再你再怎么爱，方式方法还是要你还是要取之有道。对，就是最起码要善良嘛。像今天我们这一款剧本里面，所有的请到的演员都是真正的都很厉害昆曲的演员，对，真的很厉害，很敬业。我们最近也发现，像昆曲这样的形式，可能了解的渠道越来越少了。我们希望以剧本杀为载体，让大家了解、重视昆曲这样的中国文化。传统文化需要传承，对，包括今天给我们提供场地的这个龙门古镇，其实也是一个历史非常悠久的地方，也是孙权故里啊，孙权的故里，对。到了晚上，就是因为我们整个布景的问题，可能就是看起来有一点微恐的气氛，但其实白天大家来的时候也能感受到，是个很温馨的地方。整个一局我们也差不多结束了，我们每个人在我们的面前的这个本子上写下本局的 MVP。我给浩哥，节奏带得好。是在侮辱我。<笑>投都投我了，还不写给我吗？<笑>你你还有脸说写你？来吧，三二一，走。金靖，金靖，金靖，三傻，全全，你看三傻被你折服了。谢谢三傻。两位四爷，三位金靖，一位小海。小海，来，这是给金靖的鲨鱼勋章啊。纯金的，能让我们看是真的 shark。啊，好酷 ！I am shark。哎，恭喜金靖女士获得我们本次鲨鱼屋的 MVP。大家还会再相信我吗？因为每一轮都会。不会了，不会了。你得到了那个小破玩意儿，但是失去了我们三十岁的信任。虽然我们傻是傻了点，但是不会再信任你了。<笑>非常感谢各位收看我们的奇异剧本杀，我们下期再见。鲨鱼加倍，快乐加倍，真的真。我的角色是青城班少班主小海，为了实现父亲的遗愿，我故意接近晶晶的徒弟尖尖，但我觉得为了取得自己的目的，欺骗感情，利用他人，这样的方式是不可取的。应该是用年轻人的方式发扬昆曲，从而振兴青城班。是走吧。我的角色许山，一辈子只演了许仙，但其实，在传统艺术里面，一个人一辈子如果能演好一个角色，就已经是一件非常伟大的事儿了。晨晨，其实如果我真的是秋生的话，可能当初在晶晶抛弃晨晨的那一刻，我就会拉住她，那么后面的一切都不会发生了。万事皆有章法，不能为自己的利益而伤害他人。不是的，师傅，你别这么。晶晶把很多自己理想强加在了尖尖身上，而在现实中，其实也有很多这样的孩子。希望父母、老师能够给孩子一个自由快乐的童年，尊重孩子自己的选择。我的角色晨晨从小就非常喜爱昆曲，一直坚持用自己的方式将昆曲发扬光大。其实，在剧本外也有很多年轻人在为传统文化默默努力。文化需要传承，希望可以有更多的人关注到他们。我饰演的角色是四爷
我是一个惜吃爱惜如命、惜财如命，在昆曲日渐式微的二十一世纪呢，依旧欣赏并资助喜爱昆曲的年轻人。我作为一个影视从业者，也衷心的希望像昆曲这样艺术瑰宝，可以薪火相传，生生不息。本节目由畅爽开启新可能的可口可乐品牌独家冠名播出。毕业了，毕业了，毕业快乐！我们来讨论一下毕业晚会的事儿吧。先给你来一个倒立弹吉他。这个基本太难了。我念的这个学校，我接受不了。毁灭吧，累了。五门特色专业课，你们至少要有三门达到我们的标准，你们的学校才可以被认证。啊，你赢了。成立，那是不可能的。再说，有点可疑。不是我，为什么撒谎？若不是他，我下期退出剧本杀。我宣布。啊<音>来随客 APP 搜索“猜兄赢”，赏金参与竞猜，奖金签名照等你拿。解锁百种追踪方式，你的私人电竞竞赛，爱奇艺综艺，上爱奇艺泡泡 APP， 刷圈有话说，等你来上车。电视大屏看爱奇艺，就用奇异果 TV。拿爱奇艺拍小视频，上一车队专属角色，等你来解锁。用奇异 V 二版游戏极致沉浸的实体空间，剧本杀社交新潮流，上爱奇艺小说 APP， 玩互动剧本，解锁你的无限人生。爱奇艺微博、微信搜索“豆芽表情”，获取奇艺剧本杀同款鲨鱼表情。拿爱奇艺八搭玩转剧本杀有奖话题，赢惊喜礼物。打开爱奇艺 APP 搜索。鲨鱼红包参与节目竞猜，最高八十八元红包等你拿。上微博搜索“奇艺剧本杀”，观看更多节目精彩视频。来新浪新闻客户端解锁更多精彩花絮内容。百度搜索“奇艺剧本杀”，观看更多精彩内容。登录凤凰新闻客户端，看更多节目有料新闻。手机没电，找接电，追踪好搭档，为你的精彩生活充电续航。下载三六新闻客户端，关注最新最快的节目资讯。京东自营手机以旧换新，老用户最低零元换新机。感谢百度 APP 新浪新闻、通晓先、网易新闻、天娱资讯、全球新闻、五月爱推理、扎克尔、一贯土、速度、美美娱乐、橘子娱乐、超级新闻、寻亲 APP、关注网、新半球 APP、新鸟课堂、飞熊 APP、影视头条 APP、播音乐、小鱼 APP、江西新闻、QQ 群应用、超级粉丝团、中华万年历、爱回收、未饭 APP、房天下、非凡娱乐、三六零娱乐、一点资讯、一直娱、没时望、娱老爷、凤凰网、怪兽充电宝、北京头条、斗牛 APP、独角兽 APP、小米科技、小千年 APP、跳跳 APP、大比鱼、歪歪万年药企、中国新闻网、中国新闻网、中国网、新浪网、中华网、环球娱乐、欧网、西瓜子、飞鱼、喂鱼、水鱼、智鱼、成果娱乐、盖饭娱乐、渔火娱乐、淘宝。全新娱乐、爱豆、机电、UC 浏览器对节目的大力支持。